Ja, und äh, damit ein fröhliches Hallöchen zusammen und äh, ein Servus von mir. Ähm, willkommen zum ersten E3-Talk auf diesem Kanal und von uns, von Games in der Live. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der El Tonno, ich bin der, der die meiste Arbeit hier hat. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, ich bin ja nicht allein im TS. Tatsächlich hat sich der Adolis auch schon zu mir eingefunden. Einen wunderschönen guten Tag, Adolis. Guten Abend. Ich hoffe, deine Leitung macht das mit heute. Ja, werden wir sehen, wie lange man die öffentlichen Akku hält. Oder Internet. Ganz Gut. Ähm, dann werde ich jetzt auch mal kurz direkt die Musik abdrehen. Final Countdown ist vorbei, denn wir sind ja da. Ähm, gestern war schon die EA-Pressekonferenz, wobei EA ja neben der E3 ihre eigene äh, Convention abhält. Äh, EA ist da ja was Besseres und <lacht> meinte, sie gehören nicht dazu. Deswegen haben wir äh, uns jetzt quasi das archivierte Video herausgeholt, ähm, auch schon vorgespult bis zum Start der Pressekonferenz und werden jetzt quasi mit euch zusammen uns die Pressekonferenz von E3 quasi nachträglich nochmal hier live jetzt anschauen. Äh, gleichzeitig drüber quatschen, was für Spiele wir sehen, was wir davon halten. Ihr könnt äh, gerne ähm, im Chat äh, eure Meinung auch zu den Spielen raushauen, wenn sie dann äh, hier vor äh, Start sind. Und im Anschluss später gibt es dann um 22 Uhr die Microsoft-Pressekonferenz und um 3.30 Uhr, da freue ich mich besonders drauf, auf Bethesda unter anderem mit Fallout 76. Und ich würde sagen, äh, wir legen einfach mal los und ich starte mal das Video. Ja, Klassiker, FIFA, Sims, Battlefield. Anthem. Anthem, bin ich, war ich schon letztes Jahr tatsächlich äh, sehr gespannt drauf. Ja, Battlefront war ja ein riesen Reinfall zuletzt. Ja, wen wundert's? Sind so. die ganzen sowieso Spiele, Sportspiele? Ja, wobei die Sportspiele ich persönlich mag. Fangen Sie direkt mit Enzo an, ja? <lacht> oh mein Gott, wie cool ist das? So, das war Anthem. Wir werden über das ein bisschen später in der Show sprechen. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee. Und while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full three-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Auf den ersten Blick ist die Halle sehr klein. FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Ja, wenn man sich die vom letzten Mal anguckt, die waren nicht mehr sehr viel gefühlt. Und dann werde ich zurück zum Ende des Endes der Show mit einigen meiner liebsten Entwickler, um euch einen guys a nice meaty look at Anthem. Und natürlich, ja, wir haben die Woos für Anthem, ich bin dabei. Total begeistert, die Leute. Willst du das mit mir? Well, it wouldn't be fun, you guys, if I killed nee, Stefan, ich werde keine Multan-Übersetzung okay? bringen. <lacht> Give him a break. He needs to just enjoy the show. Leider Englisch so, Ansonsten, ansonsten darf sich einfach von den Spielen berieseln lassen, die gezeigt werden. Ja, Battlefield äh, habe ich tatsächlich früher mal die allerersten gespielt, aber danach äh, irgendwie die Lust verloren. Na, ich habe ab drei habe ich komplett gar nichts mehr gemacht. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Viele ringen sich ja auch, dass in Battlefield 5 jetzt eine Frau auch als Heldin mit drin ist. Weil es total unpassend für die Zeit wäre. Ja, okay. Ja, man kann es im Spiel mal wieder treiben. Ich Ich habe ja. <lacht> ah? 
Weil man wirklich äh, historisch einwandfrei sieht. Und Wobei es ja im Grunde ja nicht so falsch ist, dass Frauen im Zweiten Weltkrieg ja auch mitgekämpft haben. Aber, naja. You will be able to dive and smash through windows to surprise you. Ja, aber die waren noch nicht unbedingt so Where previously the senses were stationary. Sie And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles, and your weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay. Du kannst ausgehen, Sarok, dass Battlefield Story Modus nach 4 5 Stunden zu Ende sein wird. <laughs> so, let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So, we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about, what you will see is really those moments of human heroism. It is about witnessing the war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. That's where awesome. Real and, real and relatable people facing the brutality of war. We start this off ich meine, diese zerstörbare Begebung und so weit, die Begebung hat Battlefield schon ziemlich gut gemacht. Over at the Xbox Aber briefing ganz ehrlich, Multiplayer kann like ich einfach nicht spielen. Ich bin erstens zu alt und äh, zweitens sind da meistens nur Kitties mit Ultra-Reflexen drin. Keine Lootboxen. Kein Premium Pass. Ja, das ist äh, die große Hauptankündigung. Alle DLCs sollen gratis sein. We'll bring wow. New. And as part of that journey, after launch, ist so nicht EA typisch. I know a lot of you have been asking for. Mm -hmm. It's Royal. <lacht> ja, der Royal Modus. Alle müssen so drauf springen. It's Royal reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles into this new experience. So we will bring you experience that you haven't played before. In Battlefield or anywhere else. <laughs> But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience. Wobei ich glaube, dass der Royal Modus in Battlefield ein bisschen operation. anders sein soll, oder? And this time, even ja, meinen sie ja ein bisschen an. Die haben ja dieses Operations, haben sie, dieses, dieses Operations haben sie ja vorher drin gehabt. Und da soll halt dieser Royal Aspekt mit reinkommen. Dass du halt wieder abspringst, auch deine Gebiete einnehmen musst und so weiter. Naja, schauen wir mal. Also du wirst auf jeden Fall kein Einzelroyal drin haben, das wird wieder teammäßig sein. Inszenierung haben sie ja alle drauf, ne? Ja, aber das ist meistens nicht mal im Ansatz, dass es halt Es so sind meistens nur die Blender. So was würde ich auch machen. Wenn, wenn ich untergehe, auf jeden Fall Harakiri in die Menschengruppe rein. Ich bin ein Gruppe. 
Jesus! Das Video ist wieder auf dem NASA-PC gemacht. <lacht> oh, willkommen zu FIFA. Da freue ich mich ja drauf. Ich habe schon gelesen, Champions League äh, haben sie jetzt mit drin. Ich weiß nicht, ob Pro Evolution Soccer dann auch die Champions League weiterhin behält. Auf Story-Modus bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Da soll auch die Champions League mit einfließen. Du spielst ja auch Amis. Äh, Amis, Russen und Deutsche spielst du aber bei Battlefield oder nicht? Bei Battlefield kannst du die Russen spielen oder nicht? Ist sie bei Konami komplett weg? Okay. Und verliert ja per Revolution sogar wieder einen Zugpferd. Weil die Champions League ist in meinen Augen ein großer Kampf für FIFA. Man sieht, ich kann es mit Mods und so weiter viel machen. No, das ist ja nicht für uns. Es ist echt eine kleine Halle. Muss da vielleicht mal gerade 200, 300 Leute reinpassen. Na, schon 400, 500 mindestens. Yeah. That's the UEFA Champions League. The pinnacle of club football. Where the world's best clubs compete and icons of the game like Gerard and Kreuz cemented their legacies. <lacht> The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. And Lena's going to tell you a little bit more about that. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. The question is, if the Euro League is also with us or not. And it's the place where champions rise. And you've been asking for this for a long time, and we are trying to get it here. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be an authentic Champions League tournament mode. Your club will chase this trophy in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode, The Journey, and in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. And we'll share more details on that, along with all our other Ultimate Team features later this summer. I'm trying to think about it, but I'm not going to. And that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. And we know how passionate you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. Again, so we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. Yeah. And that's our Schon FIFA kauft. 19 news headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. <laughs> Standing next to this trophy is a yeah, little bit Yeah, it's a copy, du You know, growing up, no, there's two iconic trophies that every yeah, really really young player dreams of winning. And for your club, it's this one. The pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this trophy. <laughs> the yeah. And with the tournament starting in just five days, we're starting for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us. I find it good that they have put in the WM mode. We have put in the WM mode. We have put in the WM mode. We have just updated the game with a free World Cup experience 
on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. <laughs> but you can take Ronaldo and Portugal to their first <laughs> World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Yeah, yeah, Egypt and Or you can make a crazy dream <laughs> a reality for your home country like mine, Iceland. Iceland, I said, Who would okay. have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. <laughs> Das wird, glaube ich, todeslustig mit mir. Apologies to any England fans in the room that might still think. Da hat's ja nicht mal so viele Personen im Land, die das irgendwie Spiel schon aufgenommen haben. Aber wir wollen nicht aufhören, wir wollen jeden einladen, um die Zelebration zu kommen. Also ich bin froh, dass für eine limitierte Zeit FIFA 18 komplett aufgenommen wird. With the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now for free. Oh, yeah. oh riesen Applaus! Die ersten werden schon mit Pistole gezwungen zu klatschen. So to kick off the trial, we've got some Toll. of the world's ich biggest creators who are going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini world. You can the trial down there, but you can also, when you're FIFA 18, have it free. This summer, we so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 18. Das ist die E-Pressekonferenz, weil das ist so eine Pressekonferenz, wirst du ein Spiel nach dem anderen durchgeballert haben. Thank you and auf Wiedersehen. Das wird lustig. So eine Pressekonferenz ist für mich immer noch die beste Pressekonferenz von allen. Weil du musst es so sehen, in den Pressekonferenzen beweihräuchern die sich auch gerne gegenseitig, wie toll und wie großartig sie sind. Und das wird wahrscheinlich durchgehend so sein. Ich weiß nicht, ob das Hester da auch mehr Spieler als labern wird, aber... Naja, das Problem ist dann letztendlich einfach, dass sie ihre Stunden rumkriegen müssen. Naja. Ne? So, und bei Sony ist es halt easy, da hast du deine 20, 30 Spiele und dann ist gut, aber EA bei EA hast du halt FIFA nur FIFA 19, you know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. Um, we've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, <laughs> and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we, get, before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last five years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to be a pro have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. Xbox. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. So this week, we've got a tech demo running. Um, all of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. Kommt mit ein the second spät. part of that, of course, <laughs> is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up this is and experienced wie PlayStation. the joy of being able to have full access diese, diese streaming to a great catalog of games. Alles hast. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So three things you need to know about it. Origin Access Premier will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the oh, first time in over a decade. That's good. I've been shocked that the last one was on PC. Battlefield 5 and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, 
it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have a great show. Aber wir machen es nochmal extra Kohle. Cool. Origin Access kostet schon, aber Bier kostet wahrscheinlich nochmal extra. Wahrscheinlich kannst du dann durch Origin Access, was du vorher halt direkt spielen konntest, jetzt auch mehr. Dafür brauchst du ein Premier jetzt. Ach, sie machen mit Mass Effect Werbung, haben es aber eingestanden. Das ist ja. Ah, es ist lächerlich. <lacht> ich bin auch tatsächlich gespannt, ob's, äh, ob es. Ich weiß gar nicht, wird ein neues Dragon Age angekündigt? Ist das in einer Wiederholung oder warte ich darauf noch? Ähm. Ich glaube, angekündigt noch nicht. Hey, everybody! Ich habe dich gelesen, dass dran gearbeitet wird. So, I'm here, sitting inside the crowd at EA Play. And I just happened to find Mr. Vince yeah, Ambella Mr. here Fanboy. in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How are you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. Hey. So, um, you guys may have seen that uh, <laughs> this was yeah. today. Yeah. Uh. And there has been a bunch of speculation. So, uh, we want, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking yeah. ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be. And we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the, the internet is going wild right now. I hope so. <laughs> So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. He's <laughs> often so Star Wars Jedi Fallen Order. <laughs> <laughs> yeah. So it kind of yeah. gives you some idea that you'll be playing a Jedi. Right. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. <laughs> so Vince, you got no, anything Wars else? Too. Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedi's are being hunted, so. It's going to be spectacular. So for all the, like, the hardcore nerds out there who want to know like, where in the timeline, like, what, between which episodes is it? Between three and four. Okay. All right. Between three and four. That sounds like a nice time. You got it, uh, any other it's tidbits? Zwischen Teil 3 und 4 ist einiges los. It's a dark time. It's a dark time. Bad time. Does that mean it's going to just be all dark and serious? It's amazing. <laughs> <laughs> All right, so I think people are now anxiously want to know, like, what, when can we <laughs> play the game? Uh, it will, will be <laughs> holiday <laughs> of next year, 2019, not this year. So, sorry to dash any hopes. Obwohl er auch emotionslos. <laughs> But now that we know, we set expectations, we're all going to be amped up. And uh, hopefully we'll hear from more from you maybe, uh, maybe next year. Oh, yeah. Wie ist das Star Wars Spiel, uh, 2727? <laughs> great to see you. Thanks for stopping by the show today. Uh, we do have a little bit Zahlen more news on Star Wars, Ding, was, so I'm going to toss it over wurde. to Dennis. Da hatte ich auch voll Bock drauf gehabt, aber das haben sie eingestampft. Hello there. My name is Dennis. I work at DICE in Stockholm. Und ich habe Star Wars Battlefront versaut. <laughs> I'm really happy and excited Reizend, Reizend, to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So, we launched our game in November of last yeah, year, and clearly probably. we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system, and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And <laughs> thank you. That's uh, thing of his. We, um, <laughs> it turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok hunt. 
Wie oft wollen die den Trailer jetzt noch so, zeigen? As you might know, <lacht> das ist das dritte Mal jetzt gewesen. <lacht> Fünf Sekunden, so viermal hintereinander. Es Evox Master Race, ja. Yeah. <lacht> Was sie ja in dem Spiel trotzdem gut hinbekommen haben, ist Hautkürze. Ja, aber das ist halt nicht alles. Das bringt dir da nichts. Which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter Bombe, ja. mode focused around dogfighting with your hero ships. Ja, toll. Ich spiele trotzdem ahead, das richtige Battlefront 2. We will also be yeah. delivering a new large scale multiplayer sandbox experience focused around Sie haben nicht viel Bild Material dafür, ne? And <lacht> Schön, der ist ja schon wieder die 5 Sekunden fünfmal hintereinander. That's not all. We know that you have been asking ja, for new heroes, war, villains and planets from das ist das Gute, a certain era that features a very Jurassic iconic Star Wars conflict. So I'm excited to haben. confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. It's only fitting so. that we begin on the planet Geonosis featuring multiple levels including the largest level we have ever built for Battlefront. <gasps> Let's level. talk about the heroes and villains. Ever. First, let me introduce the most powerful droid, <laughs> the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against Gr my own Grievous personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really yeah, think that this start. game has a bright future. <laughs> Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Battlefront without you. <laughs> So thank you. May the force be with you and enjoy the rest of E3. Ah, am 4. Mai. May the force be with you. Okay, klar. Ja, bitte von uns. Was soll ich sagen? Tschüss. Was haben wir jetzt hier? Ach. Unravel. Ja, genau. Wie bei einem kleinen Püppchen. Ich fand den ersten Teil ziemlich gut. War ein schönes für zwischendurch halt. Das kann jetzt mal knallen. Wird Grafik auch nicht aufgepeppt, wa? Stütze! <lacht> da freuen sie sich sogar tatsächlich mehr als bei den Hauptgames. <lacht> Hi! Oh. It's, it's really good to see you. Uh, Hi! <lacht> in Unravel, we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. And it leads you off on an adventure. Cool, so welcome to Unravel 2. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, It's all made to be played with two characters. You can play it alone, 
or you can play it in co-op with a friend. But there's always two characters there sharing one yarn and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. It's, it's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And, and we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now, so I, I brought some help. Uh, so please m welcome Michael to the stage. Also, das ist so ein Spiel, das du kannst du mal schön nebenbei her spielen. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about, about how you can play the game in, in co-op with yourself, essentially. <laughs> Guckt einfach noch, ja, okay. <laughs> Ja, ich spiele für zwei alleine. Ja. Hm. So when you're playing Ach, die by yourself, sich. you can essentially pick okay. up the other character and carry them along through the more fast-paced segments of the game. <lacht> and we actually try to include a bit more of those because we figured that since it's oh. a co-op game, we wanted to have more like and danger and ich sehe ja schon viel Trial and Error, bis du da uh, halt durch bist. Were, like, fun and exciting. Mm. Aber es ist, grafisch ist es tatsächlich doch das gleiche, nur der Render Trailer war irgendwie aufgemacht. Und dann, wenn du zu den mehr puzzle Bereichen kommst, wie das, wenn du Probleme lösen kannst, kannst du sie in zwei Teile und zurück und zurück zwischen den beiden Charakteren. Weil das ist, wie wir alle Probleme und Puzzle in dem Spiel gemacht haben, dass wir immer zusammen zusammengearbeitet haben und uns unterstützen haben und diese Verbindung zwischen euch zu unterstützen. Overcome any obstacle that you come across. So I guess I'll I'll, I'll jump in at this. Yeah, come join me. Bei Sony kommt auch Spider-Man. I'm gonna be the red, red one. Okay. I'll be the blue one. I'll be blue. Okay, jetzt spielen wir zu zweit. A little celebra celebratory flip. There. Ja, aber das ist definitiv ein Spiel, das ich wahrscheinlich spielen will. Da bist du wahrscheinlich so in zwei drei Stunden durch oder so, je nachdem wie gut du bist. Das sieht auf jeden Fall niedrig aus. Aber ich würde dafür auch nicht mehr als, sagen wir mal, 20 Euro zahlen. I'll swing. Alright. Ach, ein Will wird locker schon sein. And I'll catch you. Oh, 40, 50 Euro. Okay. Wobei ich glaube, ich an Am Revit 1 damals bei PlayStation Plus so bekommen habe. Okay, you go ahead. Und Stefan sagt gerade auch, das ist wenigstens niedlich. <lacht> Länger als Battlefield hat er immer. Aber auch dieses Wandhüpfen war, glaube ich, im ersten Teil nicht gewesen. Oh, oh, Buster. <lacht> oh, sweet, well done. Okay, I'll, I'll go up and distract the grouse. You can, I'll sneak up here. Okay, your, your turn. Yeah, look at me. There you are. Keep a moment to the left. Now I'll go. All right. No. I'll pull uh -huh. you up. There you go. Take the Indian, Alter. Same couple, couple. Now we can breathe again. Yeah, finally. Or can we? <laughs> Oh my God! So that's a that's a quick little look at um, Unravel 2. Uh, yeah, sure. And, uh, <laughs> yeah, I, I I really hope Nach you like it. 3, das erste and, für mich. Uh, <laughs> before I go, I just want to send some some love to the team back home because working on this Let's game has Kassel. been and, uh, a completely amazing team effort and so many levels and everybody has worked so hard. So. There, there's a bunch of us from Coldwood here, and, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. Oh, da war seine Frau bestimmt. Oh, süß ist er. Ja, er wirkt aber auch wirklich wie so ein dreijähriger ja. Junge, der da oben steht und seine Verrat halten muss. So, jetzt ich so einen kleinen Cheeser, währenddessen muss ich mir was zu trinken.
Ich weiß noch, letztes Jahr äh, habe ich das mit Dave und Echo gemacht und da haben wir uns nachträglich, weil wir die ganzen Trotz letztens nicht geguckt haben, uns einfach nur die Videozusammenfassung der ganzen Spiele angeschaut und dann kommentiert. So, oh, Trampolin. Love along. Musik ist auch schön. Hm. Äh, du hast bei Sony Neues von Shenmue zu sehen. Das war dieses Kickstarter-Programm, oder? Projekt. Shenmue 3, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The great, the game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone yeah, today. Yeah, Shenmue Yep, you heard that right. Nie gespielt tatsächlich. You will be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. <laughs> Ich hab nicht, ich hab, ich hab jetzt halt nicht zugehört. Was ist, was ist out? Äh, das Spiel ist heute rausgekommen, weil es komplett fertig ist. Okay. To seek out the most creative independent developers and bring them into our EA Originals Program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. And I think we all kind of remember that. Um, And you might even remember mhm. him from the Game Awards as well. I think I did. Anyhow, in March that game caught fire. It's, it was in it, it's innovative, it's fun, and it's something fresh and new. And you all loved it. We saw over two million players in the first two weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us <laughs> to our next <laughs> year original <laughs> title from a little game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this game <laughs> and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that tower carries a very powerful and important story. I don't know, I have been watching the streams and I've seen the story 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 and I've during the pitch, how enthusiastic Patrick was, and then afterwards, like our whole team <laughs> and me were super excited. It oh, actually oh, 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 feels a little bit the same right now. <laughs> I'm pretty it's excited, maybe a little too excited. <sighs> Wobei, wenn man jetzt den Namen liest, ist wahrscheinlich auch ein sehr kleines Studio, ne? Ja, er meint ja, mega kleines aus Berlin. SOS. Für Jona von Nacht, ja. Servus, Diana, Servus, Fabi. Steht ja auch EA Review. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out uh, and putting it into your art. Um, I'm still amazed how like, the concept seems to just float out of me like uh, right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game because 
it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. Aber ganz ehrlich, sie ist die Einzige, die bis jetzt wirklich überzeugt von dem Spiel war und das auch zeigt. Das steht wahrscheinlich auch für die Studie. Ja. We achieve all this in playful ways, so that players who want to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, anger. worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Juan Zellrock, das gehört so, das ist so da. Das ist Berlin halt. <lacht> Was ich mit der Karte machen. Ich weiß nicht, ob mir der Look gefällt. Ich finde ihn ziemlich niedlich. Ziemlich abgefuckt. <lacht> Na ja, gut, soll es ja auch sein. I've just chased you so long now. I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room. Ne, Zelda Grafik ist schon ein bisschen anders. Aber ich kann mir noch nicht viel drunter vorstellen tatsächlich. Gut, die Geschichte, warum sie Monster geworden ist und sie irgendwie zurückverwandeln, aber yeah. weiß nicht. Hat mich jetzt nicht überzeugt. Oh, sieht der, sieht halt wirklich aus wie ein Indie-Game ja. Das ist nicht wirklich Was haben sie bis jetzt vorgestellt? Wir waren bei Star Wars Battlefront, wir waren bei Battlefield, wir haben FIFA gehabt, wir haben Unravel 2 gehabt und Sea of Solitude. Habe ich das vergessen? Mmh, Wenn hast du gesagt, ne? Ja, aber wurde ja auch nicht so richtig vorgestellt. Ja, gut, ja. Das ist halt die Frage, ob sie das so. Ja, genau. Unreal 2 war bisher auch mein Highlight bisher tatsächlich. Und, äh, weiß nicht, NBA? Ich weiß nicht, ob der FIFA oder äh, der EA mittlerweile 2K wieder hinterherkommt. Ich war ja auch sehr wenig NBA tatsächlich gespielt. Ab und zu habe ich gerne den Karrieremodus ein bisschen gespielt, aber wenn ich mich dann entscheiden müsste, neben einem anderen Sportart als Fußball hält, würde ich dann eher Madden spielen. It's in the game. My name's Shay Kivlin. Da ist es doch. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win Madden, though. Das ist dann auch eine sehr starke Überlegung, dass ich mir das auf den PC hole. Die Broncos gegen die Seahawks. Oh, wir haben Spiel. Uh, Juju. Habe ich keine Ahnung von. 
Still a white man. Good. You still recover from that butt whooping? Wow. Already starting. Okay. Hi everybody. I'm Juju Smith Schuster from the Pittsburgh Steelers. Um, as you guys can see, king of touchdown celebrations. <laughs> That's pretty fire. I like that a lot. Um, as you guys know, this is Young Kid. Come here, Madden 18, Madden champion. Like, give it that up, Young Kid. That is so nice for you to Young Kid, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's. Uh, I've always been a competitor. Um, when I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm. So then I picked up Madden and <laughs> at first I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Okay. So the key to be the number one player in Madden is to hurt your arm in baseball. <laughs> That's number one. Number two, you said you had the decision to, be to, uh, to go to your graduation or go to the tournament. So like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. <laughs> there you go. We're out here chasing money. <laughs> That's awesome. Okay, now the past two, you know, the past few years, how has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. I, that belt is so amazing. There's a lot of, you know, bling on that belt for you. <laughs> bling, bling. Well, today, EA Play, you know, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I could stay right here and talk to you guys forever, but well, I'm not going to board you guys. We're going to go out. I'm going to try to take this belt, you know, round two. So we're out. Have a good day. Game engine footage. You've worked your whole life to get to moments like these. Oh, yeah. To the very top of the mountain. Vielleicht nenne ich natürlich die Zukunft ein bisschen mehr über Football. <lacht> Zeit zum Gucken habe ich dafür garantiert nicht. Außer auf Super Bowl. Legends are born. You fall, so you fall. Yeah. NYG. Läuft da jemand in der Mac durch die Halle, was? Ja, mit dem Kamerastativ. Achso. But about all the moments that got you. Hat man gerade durch den Gang Barclay? Oh, die haben schon die Bookies mit dabei. Not bad, not bad. Would you let the moment define you? Or will you define the moment? Ja, freue mich drauf. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios general manager Michael Martinez. Drops off my Dutch How are you doing today? I'm super excited to be here. <laughs> yeah. We're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a Kann brand so new mobile game in a live winner take all head to head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap it, tap for destination, unit automatically moves there. Ach, ja. The most efficient way to destroy the opponent's base is to the of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. It takes two missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. It's genauso wie dieses, uh, wie heißt dieses Handy Game? Battle Royale? His opponent fighting for the red side of the room. 
a competitive mobile gaming phenomenon, please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Keine Ahnung, mit Mobile Games. Ich glaube, ich bin Nick Sambo. Das war echt eine tolle Strategiereihe, ne? Aber. Clash Royale, vielen Dank. Es really ist, ich kann nicht warten. Okay, sind die Spieler bereit? Let's uh, get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Uh, nice little strategy game for those yes. of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in and loading we are ready to the kick match. Here we go. this off. As the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Mm -hmm. Economy will be the focus. We right. have a harvester to start things off. Nothing too crazy. In control as Starcraft 2 Spiel hat ja bei einem mobile game riesigen Vorteil. Keine Ahnung. Ich kenne die beiden nicht. Point. Both players, of course, trying to take that position. Nick and Nick are able to reset a little bit first in a strategy game. That flank position that in control is going from the top side. Also very important as Nick and Knight's forces have to circle around the center. Right. Let's see if he's able to create a two-on-one. Is he able to get there? Looks like he's getting there. That's Here comes GDI with uh, with uh, Rhino. It's gonna rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry, and like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And in control, placing the turret on the right side uh, to help cover. Versuchen that Rhino as wieder zu stack from the north north west position. Right. We can see that the missile is beginning to ready. And firing that, that takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those controls on. Right, and in control, making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger, more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank Putting those some flame throwers. Right, absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and in control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back these smaller forces as he makes his way to the south side. That missile passing halfway now. Oh, Both zone, two okay. zones in control of Nick at night. He will have the missiles. We see it starts to point towards in control's base. Let's see if in control can get around to that top corner, able to halt that missile. He does contest the missile, putting it into the yellow position. Yeah, very important, of course, blocking the, the pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as in control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at night to take it out, but now he's bringing out the pit bull as well to help lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, in control flanks, he takes the top, that missile, and that fires, fires off! Wow. Die Rasse, die Nick kam. at night, one shot away from being ich knocked out Kommando, here. Was ich gespielt habe, the next one will start to ready up in just a moment <coughs> in time. In control is very heavy artillery forces doing a great job at taking right. control of the map. Yep. Das sieht so toll, das langweilig aus. Das ist einfach ein totaler Mist, das ist halt. Ich bin eh kein großer Fan von diesen Mobile Games. Ich bin eh kein großer Fan von diesen Mobile Games. Die Ökonomie erlaubt euch, dass diese großen Late-Game-Units kommen. Die Units werden sich ein bisschen schneller kommen, als ihr mehr auf dem Feld bekommt. But in control, just spreading his forces out, trying to hold this advantage that he's had so yeah. far. Nick at Knight is trying to get in there, but there's a great turret placement from in control, blocking and just ripping through again those infantry. And we see in control now moving his tank towards this another south drill south. pod we're seeing with some flame tanks. Yeah, bringing the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, two more tanks coming out from Nick at Knight to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side, <sighs> yeah. to deal with that tank, going for counters, trying to scout out and see Gibt's what your opponent is doing. Irgendjemand im Chat, der das jetzt gerade gut findet. Absolutely, Nick at Knight cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the, the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing wow, with this. three zones in control for Nick and Knight looking to set things back the other way. In control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just one or two units. He wants to move all of them together, create a good flank position and take over that side. <laughs> We're seeing the first mech unit from in control. This is the Wolverine. Gonna rip and this little watch out for this missile. And Nick and Knight fire that one off and settle all right. for Next missile is gonna end it. Next missile Which wins. Let's see what happens. We'll have control. The Wolverine Stephen, will be pointing out for you to see what's going on. We'll deal with these forces. Nee. But uh, <laughs> Nick and Knight's done a great job of getting map presence and now also harassing the economy of there in control. Yep. Wow. Okay, we've got our first mammoth tank on the board. If Nick, if in control can get this in position, he's going to do some serious damage. That missile just passed halfway ready. He's also bringing out his first air unit. Wow. To deal with those. A people. lot going on here. It's got a lot of range. That big boy. It, in control just needs to hold This missile fire. is nearly going to fire. It can be stolen at any point. Where is it going to go? Is he going to be able to get it off? Got it back. Yeah. There it is. He's going to take it. 
Defeating Naked that Tiger was legit. one. <laughs> Holy <laughs> Christ, <laughs> das lang war nicht. Nee, geht gar nicht. What a match. Außer ein niedliches Rolldingen-Spiel war das ja noch kein Schlander. Awesome. Ja, wie gesagt, für mich ist tatsächlich FIFA und Madden halt noch äh, definitiv interessant. Ja, es ist halt EA, ganz ehrlich. Das sind die fünf Standard-Dinger und zwei andere Spiele. Keine Ahnung, mehr gibt es ja meistens bei EA nicht. Nach der Microsoft und der Pressekonferenz sollen wir anscheinend etwas Neues von CD Projekt hören. Cyberpunk 2077. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head -head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. Oh, so Android, to any before ever, huh? Search, Command and Conquer <laughs> Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. Was ist das jetzt? Ach, das ist die Werbung dafür. Ja, nee, wie gesagt, also Mobile geht gar nicht. BioWare muss weg von hier, ey. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt, gesagt als getan. Noch nicht, Stefan. Aber warte mal, da kommen noch einige Spiele heute. Ja, wie gesagt, also Command Conquer äh, machen sie gerade definitiv kaputt, auch wenn sie jetzt hier einen kane verschnitt haben. Als Mobile-Game geht, geht das gar nicht. Command and Conquer for a new generation. Now, before we close the show with a spectacular epic answer, I'm going to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play that for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better, and that we want to make great games. And that as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the third year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in nine in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of one million dollars to three charities that share our vision Ein for a more inclusive also world. So for fucking a... a world where representation <laughs> and Alter. equality are not something we strive for, uh, the they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These three organizations, the United Nations, he for she, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization. All are doing great work, and we're proud to support them through And thank you for your support. 
zweithöchste Gewinne der ganzen Spiele. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Das sind die Einnahmen von Ultimate Team mit FIFA ein von ein bis zwei Tagen. Thanks the incredible privilege of making games for all of you. Now without further ado, let's take a look at Anthem. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Und da kann der Stefan auch einen Haken machen. Das ist ein Spiel, was er bestimmt auch spielen wird. Oh, nice. Das wird richtig geil. Creating. Altering. Destroying. The anthem is all that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Schön in Dreier Squad unterwegs. Aber da brauchst du auch eine Hammer-Grafikkarte für. <lacht> Also Anthem hat für mich sehr viel von Destiny. Und schöner Song dabei. Also es ist für mich sehr viel Destiny in dem Spiel drin. Ja, ich finde es vom Aussehen ein bisschen besser, weil es ja. nicht so bunt ist. Es wirkt etwas in der Realität näher von der Farbgebung. Ich finde Destiny eigentlich ganz okay, aber das reizt mich tatsächlich noch mehr als Destiny. Ja, Destiny ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich genial. Das Endgame ist halt einfach totaler Bullshit. Und du hast halt im Prinzip kein Endgame. Ja, die ja, finde es auch cool, dass es das ist. Bis auf das Lastwagen fehlen, ja, ja. <lacht> How cool was that trailer? Ach, die schon wieder. Ich habe es ein paar Mal gesehen und es ist noch cool, jedes Mal, dass ich es sehe. Ich weiß, dass ihr alle, wie ich, haben viele Fragen über die Frage Und vor allem halt, das ist ja wieder so ein Koop-Ding, ne? Weil wir sind alle Bioware-Fans. Also wir werden etwas ein bisschen anderes für die Rest der Show machen und wir werden einen tiefen Dive in die Anthem So Ich werde einige der Mitglieder des Bioware-Teams mit uns sprechen. Meine Damen und Herren, bitte geben Sie einen warmen Willkommen an Casey Hudson, Mark Dara und Kathleen Rutzart. Also, aber interessant ist das right, Kästchen, die hat die Story geschrieben. Thanks for coming out today. It's yeah, got a little game to show, right? Yep. It's gonna fun. be very exciting. So, Casey, we're gonna go ahead and just jump right in and get nee, started. Ich will Anthem schon quasi so mit mehreren spielen. So now, spielen. we know that you all started, or Casey, you started your career at Bioware mm -hmm. way back in the day, but you yep. took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. Um, so, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making Games for Bioware fans, you know, we have the best fans, uh, so it's been super satisfying to come back to it, and, you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio, and that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a Bioware game, and we wanted to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character, but we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world. Sind die Korps spielt hast du was? Finde ich, finde ich, spielt es falsch. Where, you know, if you want to invite your friends, spielt falschen Leuten wahrscheinlich. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new and different. And I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from Bioware, but. I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for Bioware is really about characters that you can have a connection with, um, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with, with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're 
out in the open world, the world is really dangerous and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for, uh, for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather or uh, it's nighttime, what we're experiencing, we're experiencing together. Everyone that's playing Anthem at a, at, a, at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a, it's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to the base. I'm going to go 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 back to the base. I talk to some characters. I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. And by doing it this way, we are, we're able to combine that impact and agency of a single player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when, um, from our community is they want to continue to play in our worlds when they've finished Mass Effect or Dragon Age. Players want more story. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. Uh, new moments hoffe, with a halten. character that you've grown to love hm. or uh, an event in the world that uh, deepens the lore. But then it's like uh, Destiny. Then you see someone through and you don't have to do anything. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody has to complain. Yes, I'm yeah, no, I have. So, Gavin, I wanted to ask you, uh, from a writing perspective, what you want to be too, but it's too much. Like and the quality is also fantastic. 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 And the quality so at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools. And those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of Creation. And the chaos of those things pushing against each other um, means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to, uh, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of it creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. Um, you know, and really the hardest part is getting started, just kind of getting off the blank page. Uh, so what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, um, you know, that's the power of creating <laughs> new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we kind of, we still need to build all the rest of the stuff. And what unlocks us creatively is to think about like principles around art style, tone, and even the technology and the politics of, of our new world. Ich weiß nicht, ob and then from there we can actually go and build to out own. every last detail. Yeah, and one of the uh, unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening uh, right now. And so the world is always changing. Um, ich stört tatsächlich, dass da uh, immer die gleichen Videos storms, zeigen. Uh, ja, seasons, immer die vier and, gleichen um, Bilder, yeah, really drei, äh, zehn Sekunden Video in Dauerwiederholung. Und sonst einfach nur beschissene Standbilder hinter uns zeigen und die erzählen lassen. I mean, all the moving parts in the dynamic halt world sound really cool the way that they're going to come together. But even though also. there's obviously a lot going on, it really all comes back to <laughs> your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these exo, ja, these javelin exo suits. And uh, you need those suits to survive and fight in this world because the world will kill you. Um, but on top of that, uh, our ancient rivals, the Dominion, have uh, they've discovered a way, they think, to weaponize the Anthem 
of creation, and so um, we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it, is it a suit? Is it a javelin? <laughs> like, what's the, what's the canon term here? We call them Just javelins, English. and there are four, and uh, they each have uh, unique abilities. There's the ranger, and then there's the colossus, the interceptor, and finally, the storm. Also, each Uh, so they each have their own unique abilities. So let's take a look at uh, the Ranger now. The Ranger is a more generalized ah, suit, uh, able to, uh, to do a lot Großartig. of different things, uh, <laughs> use, really designed for up close and personal combat, one-on-one uh, -on -one for the most part. The Colossus. Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them oh. devastate the battlefield. <laughs> I'm just going to oh, say the Colossus is going to be my yeah. favorite. I'm sure you guys out there are picking your face right now, too. Um, so the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for uh, people out there to send us your questions. And the first one is going to be from at It's Sweet Nicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want p players to express themselves, both through customizing the way their, their uh, javelin plays, through gear and uh, weapons, but also being able to personalize the way Captain that it America. looks, uh, both through paint jobs as well <laughs> as the actual uh, geometry of the suit itself. We want teams to be able to do this as well. Mm. And because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up, because actually, uh, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization, how, when, loot box, cosmetics? Yeah, so we are going to have uh, some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you uh, spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. Okay. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. New story, new, new, uh, new experiences for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey. We oh, talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little <laughs> bit about how the team gameplay is going to work? Yeah, it, it really is about you know, the fun of teaming up as, as a team of superheroes and working together. So, um, you want to get a few people together of different classes. So, you know, I think here we're going to see the, the Colossus, you know, just hammering people on the ground in gameplay, if we can have a look at that. So, heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above. And then they're using, com you know, combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. It's so, geil aus. so it's interesting because as uh, Plate Tone wants uh, to know, how will you balance multiplayer with single player storytelling? So Anthem is really built around trying to combine the, uh, the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that, uh, that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, we're, you're going to be able to do that. Now going yeah, out into so an open world answers. like this, Uh, by yourself is going to be a little bit more challenging than, uh, than if the team of four people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least gives co-op a try. Okay, that's good to know. You can also play a little bit but it's just going to be a little bit more difficult. Um, well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? You guys want that? All right, so um, Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, um, the, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you've got to take them out. So, you start in the Strider, which is like a giant walker and a forward base of operations. You have a conversation with your crew. 
Halleck, Faye, and Owen. And you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we, as we experience it here. Um, and yeah, hey, then you just get into your javelin suit and, and you head out with your friends. Is also the on All right. Well, yeah. thank, thank you so much, from the Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. Uh, we're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Ja, wo ich wieder Angst habe, ist, dass die ähm, Einkaufsszenarien und Koop-Szenarien da jetzt, was, was sie gerade gezeigt haben, dass das wirklich so das Highlight ist und der Rest einfach nur wieder so 150, weil das ja nicht auch ist. Freelancer! Du kannst nie reinschauen. Ja. Faye sagt, diese Bastard haben sie Waffen benutzt. Also. Sehr, sehr gut gesehen momentan. Ne? Ist EA halt, ne? Frostbite ist selber? Ich dachte, das wäre nochmal so ein, so ein eigenständiger. Ja, aber Frostbite sind, glaube ich, fast alle EA-Spiele. Ja. Wieder grafisch wirst du auf jeden Fall eine ordentliche Grafikkarte brauchen. Jo. Aber auch, wie gesagt, diese fließenden Übergänge, wenn du halt am Fliegen bist und dann ins Wasser reingehst und solche Sachen. Ist schon ziemlich geil. Owen? What's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but uh, be careful. Oh, I have the extra a little bit down. Sorry, bitte. So, now it's better. Oh, yeah. 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 Look at all the weapons! Oh, and the, and the turrets! Better move quickly. Wie anschießen und weiterfliegen? Was ist das für ein Scheiß? Frostbot äh, funktioniert auch mit mittelmäßigen Grafikkarten ganz gut, da haben sie hinbekommen, wenigstens etwas die letzten fünf Jahre. <lacht> Kopf runter und durch. Naja, gut, okay, ich meine, ja, mit Star Wars hatten sie ja genug Geld im Bett. Wait, ja, something's hard. Werde von uns auf See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars ja, nearby. Oder nicht, Be aber die Engine ist so, was ich sehe, äh, die Engine ist super. Ultra. Ja, hab nur ich das Gefühl, oder ist die Steuerung so ein bisschen lahmarschig? Es geht. Es sieht so ein bisschen hinterhergezogen aus. Ich könnte aber auch eine Aufnahme liegen. Na, no, das kann sein. Es kommt Silence. Aber muss ich dir recht geben, die Steuerung von Titanen ist flüssiger. Von, 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 von. Oh, kommt ihr erst im Fable und nicht so viel aus Haus. That was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it. We should find. Ja, da kann ich dir nur beipflichten, Liana. Das ist halt der eine Punkt. Die Story muss halt viel, auch viel mitreißen. Und vor allem auch eine gute Zeit lang an der Stange halten. Gerade in so einer Welt musst du mindestens zwischen sag mal, 20 und 40 Stunden beschäftigt sein. Ja, wenn du damit hinkommst. Ja. Ja, aber sei das, was du meinst, ist ja dann wieder hauptsächlich im Singleplayer-Modus. Ja. Und äh, da wird er jetzt nicht drauf eingegangen. Wir haben jetzt nur die Mission gezeigt. Wie das core player an sich ist. Ja, ja, und jetzt noch die Frage, ist, uh, was ist das für eine, äh, eine Spiele-Engine jetzt gewesen oder Spiele-Hardware gewesen? Die Engine war für PC. 
So, und da bin ich ja gespannt auf Sony. Minds. When do we get to play? Und Sony hat ja so, jetzt schon wieder genug gestreut wegen der PS5. Mhm. Ich würde das nicht täuschen, wenn sie heute zumindest die Randdaten, da, äh, was möglich ist, äh, raushauen. Ist Sony und oder heute überhaupt? Sony ist am äh, Nacht von Montag auf Dienstag, 3 Uhr. Ja. Heute ist noch Microsoft und Bethesda. Und das letzte ist um drei, ne? 33, ja. Genau, hatte ich ja Weil ich jetzt nicht wirklich weiß, was die noch am Start haben sollten, außer dieses eine. Äh, Wie gesagt, äh, Microsoft bin ich auf äh, Cyberpunk 2077. Now, gespannt. Of you score, you can get your free trial of FIFA Nochmal bitte. World Cyberpunk 2077 bin ich bei Microsoft gespannt. Von den Witcher machen. Yarny is back with a buddy in unraveling. Also die hatten today. nur einen Teaser Trailer und der war nicht genau. so gut. Das war doch hier mit so einer, so einer alten, die da auf der Straße von genau. den Polizisten. Now, that's a lot of, lot of da soll es heute wohl mehr drüber geben. Und der ist doch irgendwie, die sah erst aus wie ein Mensch und dann ist ja irgendwie der Arm gebrochen und dann kam da irgendwie so ein Halbskelett raus. Ja, irgendwie so, was war das. Das ist ja so schön uralt, der Teaser. Der war letztes Jahr. Ich habe noch meine Playlist, habe ich hier noch eine locker über eine Stunde Programm drauf. Ich weiß, ich werde die noch auf dem oh. auf den Stream drauf haben. Battlefield hat den Zimmern Ja gut, jetzt kommt guys, äh, Q -Boy. Welcome back nur noch ein anderer Now, Kram, äh, der irgendwie hinter der Messe ist. Das war die Pressekonferenz von EA. So. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen so durch. Also äh, Sachen, die nicht typisch jetzt für EA waren, äh, Sea of Solitude aus Berlin, Indie-Studio. Ähm, ja. Konnte ich jetzt erstmal so nicht viel mit anfangen. Äh, grafisch hat es mich jetzt nicht komplett weggehauen, der Stil an sich. Oh, wie hieß denn dieses eine äh, Überlebensspiel, wo du von links nach rechts, das war so zweidimensional, das war genauso ätzend von der Grafik her, aber das Spiel, das Spiel war super, weil das überall mit Fallen war und sowas. Äh, The After Earth oder ähnlich? Ich äh, kann dir da leider jetzt nicht folgen. Keine Ahnung. War glaube ich noch Amiga oder PC-Zeiten oder irgendwas. Und... Ähm ist jetzt, was natürlich ein Verlust für Konami jetzt natürlich ist, für die Pro Evo Reihe. Ähm, wie gesagt, Madden ist bei mir dann auch weit vorne jetzt. Ich weiß nicht. So diese Spartdinger sind bei mir sowieso nicht so. Gerade FIFA finde ich echt unglaublich langweilig, weil also ich kann ich mich nicht für begeistern. Kann ich mal ein, zwei Spiele spielen äh, und dann liegt es wieder in der Ecke für, ne, für drei, vier Wochen, um nochmal ein, zwei Runden zu spielen. 
ist eher so Dauer Wage, weil äh, irgendwas wieder komplett Bullshit ist. Entweder kriegen die Torwarte nichts geschissen oder die KI von den Mitspielern ist total Banane. Wie, wie sieht es denn mit dem Battlefield 5 aus? Unter anderem in dem Operations-Modus mit, mit Battle Royale? Oh. Ist auf jeden Fall mal wieder eins der beiden, also von COD und Battlefield, was mich doch schon wieder... Ja, ähm, was ich eben halt bei diesen äh, großen, mächtigen Ego-Shootern eben halt immer wieder vermisse, und das äh, ist völlig egal, we welches äh, ähm, du von den großen nimmst, äh, die hauen natürlich immensen Werbeetat raus. Die hauen für die Cinematics ein wahnsinnig äh, großes Portfolio raus. Mhm. Wenn sie dieses Portfolio halbieren würden und das für die äh, Sicherheit im Multiplayer nutzen würden, damit die Leute nicht ihre Cheats benutzen könnten, dann würde ich mir auch noch so einen Titel kaufen. Aber wenn ich mir überlege, ich habe mir den letzten Call of Duty gekauft gehabt, äh, bin eine, eine Woche zu spät auf den Multi raufgegangen und äh, es war nicht mehr schön. Also es tut mir leid. Ja, wenn, weil wenn ich jetzt rein rechnerisch, ich sag mal locker viereinhalb Wochen brauche, um eine Doppelplatin, Medaille, bla bla bla, X3 oder was auch immer äh, da das höchste ist, zu bekommen und es laufen da schon äh, die Hälfte damit rum. Äh, dann habe ich entweder das Spielsprinzip nicht verstanden oder eben halt die Leute äh, kennen Internetseiten, die ich nicht kenne. Ja, Stefan hat auch was gesagt, was ich äh, richtig finde. Ist das, was mich bei FIFA halt so ein bisschen anmerkt, ist äh, dieses jedes Jahr neu kaufen und jedes Mal äh, da deine 50, 60 Euro für auszugeben, nur um nächstes Jahr wieder was zu kaufen, weil die dann endlich mal was reingebracht haben, was eigentlich schon lange hätte reingehen müssen. Ähm, auch gerade jetzt das mit dem Story-Dings äh, habe ich ja bei dir lange genug gesehen. Finde ich grundsätzlich ziemlich geil, aber jedes Jahr das Ding neu zu kaufen, nur um dann, was weiß ich, sieben, acht Stunden weiter diese Story zu spielen, finde ich übel. Hey, iPhone macht das auch und es klappt. Ja, ist richtig, aber auch da laufe ich nicht mit, ganz ehrlich. Das ist auch totaler Schwachsinn. Seit iPhone 6 kannst du es im Prinzip vergessen, weil da vielleicht nur noch eine neue Kamera und ein neues Display eingebaut wurde. Wenn es eine Kamera und ein Display wäre, was das Neue jetzt, was jetzt rauskommt, das ist, glaube ich, das größte Feature, was sie bewerben. Ich meine, jetzt von der Hardware abgesehen, aber das beste Feature, was am meisten beworben wird, wird dieses äh, Emojis von deinem eigenen äh, Gesicht sein. Also, das, ich habe jetzt nur die Werbesachen gesehen und das wird so stark beworben. Weißt du, es wird überhaupt nicht drauf eingegangen, was das Ding technisch kann, sondern das ist das, was du haben musst, das muss have und die Leute, die reißen dir die Dame sind mit so Tresen. Das ist ganz einfach so. Das ist komisch. Weil der Rest doch einfach nicht mehr interessiert. Ja, ja. Nee, aber jetzt oh. nochmal zurück. Ich habe den Battlefield-Trailer nicht gesehen. Was war da noch bei? Was habt ihr gesagt? Ähm, ja, es ist halt wieder klar, Zweiter Weltkrieg. Ähm Gerade auch in, ich glaube, Schweden oder Norwegen sind sie unterwegs, wenn ich das richtig okay. äh, mitgekriegt habe. Es gibt diesmal auch eine Frau als Heldin, die an der Front kämpft. Da haben sich schon einige darüber beschwert. Warum? Finde ich noch gut. Zwecks um Realismus und so weiter, aber... Ja, also ich, ich habe auch nur die Negativforen gelesen bei, bei, äh, bei YouTube da. Okay, hier diese diese äh, Clickbait-Geschichten, habe da kurz reingeklickt. Und da hatte mich immer gefragt, was da jetzt äh, negativ ist, weil grafisch, was ich da gesehen habe, war wieder paar Excel. Ja, da tun wieder... die sich ja eh nicht viel bei der Grafik mittlerweile. Das, äh... Aber ansonsten äh, halt der Operations-Modus, den es ja vorher gab, wo du halt mit dem Falschen abgesprungen bist, um deine Gebiete äh, einzunehmen und so weiter, soll halt eine Art Royal-Modus mit beikriegen. Ähm, bedeutet jetzt was? Du kennst ja Battle Royal-Modus, also das was wie PUBG und so weiter oder Fortnite, das ist ja alles Battle Royal-Modus. Ja, ist gut, okay. So, und sowas ähnliches soll auch in, in Battlefield reingebaut werden. Wobei ich, mir, Wie genau wo, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, dass du jetzt äh, einer gegen jeden oder so spielen wirst, sondern es wird wahrscheinlich in Squads oder so aufgeteilt werden. Okay, 
Ja, wie genau das letztendlich aussieht, haben wir auch nicht wirklich gesagt. Wir haben halt nur das Wort Battle Royale fallen lassen. Alle haben sich gefreut, warum auch immer. Haben dann noch kurz dazu gesagt, ja, das wird ein bisschen äh, auf Battlefield angepasst. Und, äh, Übrigens, äh, mit Danse Monsieur, ich habe sogar den passenden Link gefunden. Es gibt nämlich extra den Co-Stream für Twitch. Für andere okay. Streamer, die es übernehmen wollen. Okay. Den Link haue ich euch mal kurz hier unten rein. Haben wir den jetzt heute noch? Also der nächste ist dann. Wir können mal hin. Der Sunday ist Microsoft 1 Uhr. Ja, drei, du musst ja drei Stunden zurückrechnen. 10 Uhr. So. Ist ja die amerikanische Zeit. Das ja. heißt, wann geht das hier los? Äh, 22 Uhr startet die Microsoft-Pressekonferenz. 